noticias serias. Adler Muñoz. Hola mis amigos, ¿cómo están? ¿Qué tal? Muy buenos días. Vamos con las informaciones de la hora. El ejército surcoreano está anunciando que el portaaviones estadounidense USS Ronald Reagan retornará a Agua del Mar del Este. Este mar es el nombre que recibe en las dos Coreas, en la zona del Japón, donde ya realizó maniobra la semana pasada en respuesta al misil balístico lanzado por Corea del Norte. Se calienta la cosa en esa zona. Se espera que el expresidente George W. Bush asista a un próximo evento de recaudación de fuerza. Fondos, el candidato republicano al Senado en Colorado se llama Joy Ojia. A él está apoyando. Será a mediados de octubre. La rara aparición de Bush en la campaña electoral se produce después de que Ojia registrara grandes cifras en el reciente trimestre. Está avanzando este hombre en Colorado. Cinco empleados en Tennessee, empleados del IRS, han sido acusados de estafar al gobierno federal de cientos de miles de dólares en fondos de ayuda al COVID-19 para financiar estilos de vida extravagantes. En otras informaciones, voy con esta noticia. Kanye West no solo afirmó que Black Lives Matter era una estafa, sino que aparentemente también se atribuyó el mérito de alejar la discusión del movimiento y centrarla en sí mismo solo un día después de debutar y usar una camiseta de White Lives Matter en el desfile de moda en París. Y yeah, Ye, como el rapero prefiere que lo llamen, compartió su historia en Instagram, eliminada desde entonces. Todos saben que Black Lives Matter fue una estafa, dijo, ahora se acabó, de nada existe. Eso que dijo el rapero. Bueno, los vecinos de un hombre de Nueva York que fue asesinado a tiros en el vestíbulo de un hotel en eh, Poughkeepsie, donde se hospedaba para el fin de semana familiar en la universidad cercana donde estudiaba su hijo, lo recordaron como un hombre, como uno de los mejores, mientras se unía a los funcionarios locales para criticar las políticas que existen en el estado de Nueva York, que supuestamente hacen de la violencia un curso ordinario de los negocios. En otras informaciones, el caos que dejó en Cuba el huracán Ian y el colapso del sistema eléctrico sumado a los problemas en el suministro de agua y las telecomunicaciones multiplicó el descontento tras años de crisis económica en la isla. Desde el último viernes, eh, vecinos de diferentes barrios de La Habana comenzaron a salir a las calles para protestar por los continuos cortes eléctricos. Sumado a la falta de luz, la dictadura de Miguel Díaz Canel aumentó la censura y restringió el acceso a Internet para evitar, evitar que las protestas se difundan. O sea, no hay Internet en Cuba, no se sabe lo que pasa. En Ecuador, un enfrentamiento entre presos armados con pistolas y armas blancas dentro de la prisión de Latacunga, en el centro de Ecuador... Dejó 15 personas sin vida, esto sucedió el día lunes, donde 20 personas están heridas, así dijeron las autoridades, es preocupante cómo los carteles de la droga están manejando las cárceles en el país del Ecuador. El primer ministro de Japón, Fumio Kishida, calificó de barbarie el último lanzamiento por parte de John Yan de un misil balístico que sobrevoló el norte del archipiélago japonés y llevó a las autoridades a activar la alerta civil en la zona. Hay preocupación por lo que pasa en Irán. El balance de personas sin vida por las recientes protestas desencadenadas a raíz de la muerte de la joven kurdo iraní Masha Amini, detenida por la policía de La Moral por no llevar bien puesto el velo, ya aumentó. Ahora 154 personas han perdido la vida en estas protestas, según el último balance publicado por la Organización de Derechos Humanos. Vamos a Nueva York. La policía está publicando imágenes de vigilancia de un hombre que busca identificar por un robo de una farmacia. Eso pasó en Brooklyn. Pero lo más irrisorio, lo más... Irrisorio. Eh, diríamos algo que genera un poco de... Uh, Alarmante. No, no, yo diría tal vez... Extravagante. Risa, chiste o no sé qué es lo que puede pasar. Es que este hombre solamente entró para robar un frasquito de eh, una medicina que se llama Advil. ¿Usted lo conocen? Y Advil, con sí, eso para el dolor fue, de cabeza. Se fue con eso. Bueno, un turista que celebraba sus 30 años en la ciudad de Nueva York vino a celebrar sus 30 añitos. Sí. Lamentablemente, pues, eh, con un arma blanca lo lastimaron la cara. Fue asaltado durante el fin de semana en Times Square. La policía dice que tres personas se acercaron al hombre de 30 años que vino de Maryland a pasar un fin de semana. Y él sí. estaba parado en la calle 40 y Broadway, entonces ahí trataron de venderle drogas. Pero cuando él se negó a comprar la droga, le rompieron una botella de vidrio en la cabeza, le cortaron la cara y le robaron 140 dólares. ¡Wow, man! Hay que comprar drogas. 
Según una carta presentada ante la Comisión de Bolsa y Valores de Estados Unidos, Elon Musk seguirá adelante con la adquisición de 44 mil millones en espera de recibir el financiamiento de la deuda del acuerdo y siempre que el Tribunal de Cancillería de Delaware suspenda la demanda de Twitter en su contra y suspenda el próximo juicio legal que fue programada para comenzar el 17 de octubre. Todo parece indicar que Elon Musk al final se va a quedar con Twitter. Me voy con esta última nota que es deportiva, pero no es muy bonita, ya que Tom Brady y su esposa Giselle Brunchett Sí. Parecen dirigirse a la zona de anotación, como se diría en el deporte. Ambos han contratado abogados de divorcio. Como se reveló anteriormente, la pareja ha estado viviendo por separado durante los últimos dos meses después de una pelea épica. Oh. Y ahora, aparentemente, están buscando dividir su imperio millonario. Yeah, man. Así están las cosas en like el her. mundo de las noticias, mis queridos amigos. Oh, Vamos yeah. entonces con lo que pasa con el tiempo. Cemento traído por Bayraim.com, el mejor lugar para comprar tu vehículo usado. ¿Quieres saber qué pasa en la ciudad de Hialeah actualmente? Hialeah. Todo el sur de la Florida, Miami, toda esa área. Está soleado, ¿eh? Esa área un día bonito, actualmente 75, va a llegar a 85 el día de hoy, el sol se estará visitando esporádicamente. En Los Ángeles, la temperatura actual es de 68, va a llegar a 85, muy bonita, hermosa, preciosa, la ciudad dorada. Y Nueva York, ni qué hablar, amigos, eh, actualmente 55, solamente vamos a llegar a 60 grados. El día de hoy estará lluvioso, todo el día. A partir de la noche las cosas cambian y vienen buenos tiempos para Nueva York, ya que el día de mañana y el día viernes tendremos temperatura bordeando los 75 grados. Las carreteras están sonando, creo, ¿ah? ¿eh? No sé, vamos con las carreteras entonces. ¿Qué pasa, Doino? Hay mucho tráfico, parece, ya que hoy, hoy día, Doino, no hay reglas de estacionamiento. Uh -huh. Hoy está suspendido. Yo que por. Eh, usted la sí, el holiday judío. Usted sí sabe. El día feriado judío, yo, yo contengo muchos amigos judíos, hermano. Yes. Yo estuve en la casa de uno de ellos una vez, en una de esas fiestas. Me enteré de un... y los hijos leyeron del de Torah y todo eso. El yes, Torah. Yes, sí, el Torah, sí. sí. Eh, eh, damas y caballeros, señoras y señores, eh, como dijo Adri Muñoz, las reglas están suspendidas, pero no el tráfico eh, entaponado. En el George Washington Bridge hay problemas. Hubo un accidente grande por allá por el Major Deegan hace como dos horas y todavía hay residuos de ese accidente, pero ya las cosas están mejorando. En el eh, Lincoln Tunnel hay demoras de como 30 minutos ahora mismo y eso es de esperar cuando cada vez que cae un poco de agua o si escupe una vieja por la ventana, ya, ya el, 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 el Lincoln Tunnel se, se entapona. Así que eso es de esperarlo. Si usted se levanta por la mañana y ve que está lloviendo, hay tráfico bastante heavy. Así que todo lo otro está en magníficas condiciones, no hay nada así muy en serio. Esperemos que después de las 10 de la mañana pues todo se calme y usted pueda transitar hacia la ciudad de Nueva York sin ningún problema. Recuerde que las reglas de estacionamiento alterno están suspendidas hoy, pero todavía tiene que poner el dinero en el parquímetro. Mis queridos amigos, cómo no, eso es lo que está pasando en el tráfico. Richie Vega, ¿todo bien? Todo aquí magníficamente listo para esas palabras tan motivizantes. Okay. ¿Por qué no presentas a Adre con las palabras motivizantes hoy? Sí, muy motivizante, porque... No, lo necesitamos y en este día para todos ustedes que están en el chat ahora mismo déjame ponerme en pantalla para que la gente Ponte en pantalla puede, hermano para que la gente puede ver la ser, serenidad la, ser, la celebridad la ser, seriousness sí la, oh, la seriedad ah you like that oh. that's a hard word bro that is, that's seriedad dude even even I could barely say that word it's true y tú eres un master del <laughs> idioma pero quiero dar el el pauta Ah, señor, Adel Tú, Muñoz. tú, yo quiero que tú lo presentes hoy, hermano. Ok. Adel Muñoz, alegre esta audiencia grandísima de Hino Contigo, el show número uno en la planeta, traído a ustedes por City Supermarket con la plegaria hoy. Ah, te quedó bien eso. Gracias, mi querido Richie. Eh, pediré a Dios eh, que me dé esos dones para alegrar a la gente, pero sin embargo tengo la palabra de esperanza. Eh, gracias a Dios por su misericordia. Hay unos versículos que hoy me impactaron. Yo te lo voy a leer, no voy a hablar mucho, recapacita, ¿qué quiere decir? Piénsalo, ¿de acuerdo? Tú que estás abrumado, pasando por un momento difícil, el mundo te parece que está al revés, confundido, escucha esto. Sí. Se encuentra en el libro de Salmos, capítulo 34, versículos 17 y 18, dice, los justos gimen, lloran, se quejan, y el Señor los escucha. 
y los libra de todas sus angustias. Cercano está el Señor para salvar a los que tienen el corazón roto y el espíritu también.